У меня был вопрос, как, э, какие авторы наиболее повлияли на, на Петера, то есть какие у него любимые авторы и какие именно произведения. Mm -hmm. Писатели, писатели, я имею в виду. А именно писатели, да? Uh, so, Alina is asking what... Uh... Oh, все, ребят, я поехала. Uh, so, what... Uh, what uh, which... Jesus Christ. Which writers have had uh, the most uh, influence on you? Uh... Ты имеешь в виду Брахаймер вселенную или вообще, в принципе? No, 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 no. So, uh, not only in Warhammer, uh, the Warhammer universe. So, we've talked about uh, Lovecraft. So, uh, are there any, uh, is there anyone else? Yeah, sure I, I mean, the, the Warhammer universe, I very deliberately tried to steer away from writing like other writers in the Warhammer universe. So, I've tried to, it, it's, it's a peculiar one as well, but more... I've read a lot of the Warhammer writers, but in recent years, I try to avoid reading a lot of Warhammer because I don't want to be influenced. For me, I mean, my first, as, I, as I've said, my first huge influence was Lovecraft. Then later on, I read a massive influence on me was J.G. Ballard, uh, particularly his short stories. Those short stories, I felt that at their best, and they were often, <laughs> they were often at their best, it felt like I was reading surreal art. And so there was something about his ability to tell a story in a very um, abstract way where he would, he would create these little vignettes from concepts that would be fundamentally disturbing, even though nothing very dramatic would happen. So J.G. Ballard was a massive influence on me. Then I really enjoyed Robert Aikman, who wrote very much carefully constructed explorations of unease where again there would usually be very little drama but he was very good at creating an environment where you felt you were there and it was very very uncomfortable um later on um clive barker had a massive impact on me i never really i can't say i ever felt comfortable reading his stories i found them very unsettling but they kind of shocked me out of my comfort zone of horror. And I thought, I realized here was someone who was actually being extremely daring um, and freshening up horror at a time when it risked becoming a little bit um, repetitive. So I can't say he wasn't an influence. Um, there, there was a part of me that wanted to try and do in Warhammer the kind of thing Clive Barker did in horror at the time, try and be fresh and challenging and different. You know, I can't begin to say I came anywhere near that level, but I was I was blown away by reading stories that actively made me nervous. So there was that. Um, in, later, in later times, uh, I mean, I've cited it before, I, I, Jeff Vandermeer, I find very, very interesting. And there was this, the story I've told you before about Annihilation which he wrote around the same time as I wrote Firecast. And it turned out we were, I, I think we were both trying to write our take on Stalker, basically. And then I wrote Firecast and then I had a few different people say, have you read Annihilation? W was that an influence on you? And I went, what? And I read Annihilation, I went, hmm, this is really good. <laughs> this, is re this is really good. And so I, I'm very, I'm very attracted to stories that experiments. So the, these were some writers. I could talk about this for a very long time. Um, I like Stephen King too. Uh, ну, безусловно, да, я уже сказал о влиянии на меня Лавкрафта, также uh, большое влияние на меня оказал Д. Баллард и его рассказы. Я как будто бы читал uh, сериалистичное искусство. Он uh, очень умело делал истории абстрактными. Тут Питер использует достаточно литературный термин, достаточно сложно переводить, особенно когда ты не читал Джейди Балларда. Он делал их, даже так, он заставлял тебя ощущать дискомфорт. И то же самое делали истории Роберта Эйкмана, и он, в принципе, Роберт Эйкман, в принципе, был большим специалистом по тому, чтобы заставить тебя чувствовать себя не в своей тарелке. А потом, конечно, пришел Клайв Баркер и выбил 
из зоны комфорта. Баркер был очень рисковым в плане того, что он делал в хорроре. И когда-то я хотел бы попробовать сделать в вселенной Вархаммера то, что Баркер сделал для жанра хоррора. Но я никогда в общем, так близко к этому и не подошел. А потом был, конечно, еще Джафф Вандамир и его роман «Аннигиляция», да, вместе с которым... Так, какой, какая книга? «Каста огня». «Каста огня», большое, да. да. Примерно одновременно с ним я написал «Касту огня», и мы оба, да, как... Мы уже обсуждали это в предыдущих интервью. Мы оба пытались переосмыслить сталкера внутри этих книг. И потом многие спрашивали у меня, да, Питер, ты читал «Аннигиляцию»? И потом я прочитала и подумал, да, да, это, вот, это достойная чья книга. Of, of a zone where reality is very, very uh, elastic and prone to reflecting who you are. And it, it's, it's probably one of the concepts I'm most passionate about. Um, this notion of going on a journey of self-discovery in a place that begins to mirror you and then where you begin to change the world around you. That's probably what I'm most obsessed with and I kind of wish it was real. Yeah, <laughs> still... Uh, ну, скажем так, Греза — это моя вторая попытка подойти близко к Сталкеру и поговорить, о, поговорить об изменчивости мира, да, в контексте Сталкера это, этим являлась зона. Я здесь поговорил, я здесь заговорил о нестабильности реальности, о самонахождении себя и своего места в мире, и э, тот факт, что ты меняешь реальность, как это происходит в грезе, э, это для меня то, что, ну, чем, я, чем я сильнее всего вдохновляюсь. И я бы хотела, бы, конечно, чтобы э, это было, такое было бы в нашем мире. And challenge me and so a lot of the times these might not even be books that I particularly enjoy but I find them stimulating and fascinating and you know, another example would be someone like Lucius Shepard who I find a difficult writer and I don't necessarily enjoy his work but I always feel rewarded by it I feel like I've, I've had to work at it I uh, really like authors who experiment with form and style с сторителлингом и еще одним примером является Луциус uh, Шепард. Не могу сказать, что его книги для меня простые. Uh, он сложный писатель, но каждый раз, когда uh, я открываю его историю, да, я чувствую себя вознагражденным. Я нахожу в нем uh, для себя что-то. And I'm very consciously I've tried to approach Warhammer in a way that isn't the classic space opera sort of influence. So I've tried to come at Warhammer in a way that's more from the weird tales and the experimental storytelling than the obvious. That's what I've tried to do. And I think that's why my work is so divisive. Uh, я попытался подойти к Warhammer не с точки зрения классической космооперы, а именно с точки зрения более темного мира, более темных историй. И думаю, что я рад это... Я, uh, я рад тому, что это отличает меня в общем, от uh, классического Вархаммера. Mm. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо. Я записала себе книги, которые <laughs> можно почитать. И я очень поддерживаю такое отношение именно мрачного фэнтези. Спасибо uh, большое. Thank you very much. I've uh, written down uh, the books and the authors uh, that you were telling about. And uh, I... Uh, vote for such an approach, such a dark approach to the Warhammer universe. Thank you. Thank you. And, and thanks for your interest. Спасибо за, да, спасибо за интерес. Петр, if I may, another example of you uh, kind of like with annihilation scene. Uh, do you read uh, the Stormlight Archives by Brandon Sanderson? No, I've not. I've not. No. I've heard uh, the name, but I haven't read them, no. 
uh, because uh, it also has uh, this uh, concept of Knight's Radiance. They kind of different from uh, uh, Angel's Resplendent, but uh, they, uh, they uh, had very interesting uh, concept of person who is somehow broken inside and mm -hmm. through overcoming this uh, uh, psychological trauma, he obtained his new power that helped mm -hmm. to uh, fight back the, uh, in uh, the whole conflict of the story. So, and I, I know that in uh, the character or in one of your stories has this uh, namesake, Stormlight. That's right, that's right. Which came first? Did he write it before? Well, uh, I don't know. Uh, I mean, it doesn't matter. Give, give, give me a second. Uh, it, it's, yeah, that was me desperately trying to come up with a new towel. <laughs> well, well, well. It was uh, 91.0, the first story. Well, wow. that's way before the greater evil. But no, I've not, I've not read it. Um, but it sounds like it would be my sort of thing. Well, I uh, reading it right now. Uh, and I enjoy it very much. Uh, I, it surpassed my expectation, and uh, it, I well, I, I don't, don't want to drag this along, but uh, too long. But what should I say? It's mask itself as high fantasy, uh, but in its core, in its core, it's a story about people overcoming their mental traumas, not uh, okay. but, but, but the uh, battle shock, uh, or tra uh, traumatizing events in childhood, guilt, mm -hmm. and uh, it's not about fighting some mysterious forces and magic, it's more about people and how they try to cope to overcome their uh, mental traumas. Okay. So, Okay. I always like when uh, the stories are more than just uh, typical your typical play, plotline, your typical adventure. It's uh, when it's about people, when it's about some uh, fundamental things. So it's one of the examples, mm -hmm. and it's uh, still very entertaining as, uh, as as a book. You you can read it, it as an adventure. Okay. It's, it's not necessary to look too deep, but it also offers this as well. I will look it up, mate. I'll look it up, mate. Thank you. У нас там вопрос появился. А это потом. Сейчас сначала мы тут. А у меня еще был вопрос. Задавали ли Петру вопрос о том, как он вообще познакомился с Вархаммером? Ну, ну, ну. Подожди секунду. А, как Петр познакомился впервые с Вархаммером, а, что его увлекло, и как так получилось, что он начал писать книги для вселенной Вархаммера? Вообще, на самом деле, Петр на этот вопрос несколько раз. Отвечал, да, он отвечал да. несколько раз на этот вопрос, да. Если отвечал, тогда ладно, у меня есть другой вопрос. Давай, Давай. отлично. А, как Петр относится к «Доктору Кто», который культовый сериал для Англии, вот, и вдохновлял ли его док «Доктор Кто» на какие-то ситуации, может быть, в своих книгах. И злоупотребляют ли этим авторы uh, Black Library? Mm -hmm. Mm -hmm. So, uh, Peter, what is your attitude to uh, the Doctor Who series? Uh, and... Very similar to my attitude to Warhammer. Uh, sorry? Carry on, I'll let you finish. I'm, okay. That was rude of me, forgive me. Uh, uh, so what is your attitude to Doctor Who series? Uh, and uh, have you ever... Uh, made references or has uh, Doctor Who, if you have, so uh, has. Oh, okay. uh, <laughs> sorry. I know Doctor Who. <laughs> no, 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 no. I, I just, I'm, 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 I'm sorry. Okay, I'm sorry. Yeah, of course, of course, of course, you know, of course, you know Doctor Who. No, I mean, uh, I, I know it well. <laughs> yes. Uh, so it's uh, a cult. Uh, no, 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 no. It's a. Uh, 
I, I I'm losing my brain. I'm sorry. Oh, don't worry. Sorry. Uh, we know we know it's a big uh, series for England, so. Yes. Yeah. Um, so, uh, were the there any uh, references uh, to Doctor Who in your works, and uh, or uh, did Doctor Who in any way uh, help you somewhere to to write something? To create uh, some situation or, or so something yeah. like this. Right. So, and whether uh, or not do the authors of uh, the Black Ra Library uh, use Doctor Who in uh, uh, their books? Okay, so what, what I'll say, so Doctor Who, first of all, I grew up with Doctor Who, and it was one of the, the biggest influences on me as a child in terms of television. I loved Doctor Who as a child. It was one of the few programs out there. I grew up in the era of Doctor Who with Tom Baker as the Doctor, and there was tonally Doctor Who had quite a gothic horror feel. So even though these were meant to be sort of children's science fiction, there was a very high body count and some very grim things would happen. People would die in very um, scary ways. If you were a child, there were a lot of monsters. There was a lot of ambition in the environments. I, I found Doctor Who absolutely mind blowing as a child uh, in my pre-teens and early teens so it was that's why i got excited when it was mentioned in a way um so that's the first part of the answer uh yeah конечно познакомился с доктором кто еще будучи ребенком и в общем uh, мое увлечение пришлось на те времена когда доктор играл том бейкер там как я понимаю uh, и в те времена доктор ху был более мрачный как и все в этом мире uh, более более хоррорным, более готическим, там более чем умирали люди, и некоторые из них умирали в, ну, скажем так, в так, что детям на это смотреть, наверное, бы, может быть, и не стоило, там было достаточно монстров, и, безусловно, Доктор Кто очень повлиял на меня, я был, в принципе, в восторге от этого сериала, поэтому я и сейчас пришел в восторг, как только его упомянули. Скажи, Алина, они видели книгу? Да, да, он видел книгу. So oh, one, that, thing, sure, sure. one thing about Doctor Who that, that's very interesting, and this is, the, and this answers your other question. As I got older, I realized that Doctor Who it was commissioned as a drama series, and the people writing on Doctor Who at that time, certainly in the original seasons, so for the first probably 20 years or whatever of Doctor Who, they were not science fiction and horror writers; they were drama writers, and what they would do is they would look for inspiration in classic horror and classic sci-fi. And so for me, Doctor Who is like an endless sequence of references to sci-fi. There's Lovecraft in Doctor Who in many ways, in many places. And so many um, sci-fi tropes and so many sci specific sci-fi novels get referenced in Doctor Who. So Doctor Who, I almost could consider it as there's an expression in English of it being a gateway drug. Doctor Who is a gateway drug to sci-fi and horror because it, in a very accessible, easy way, it opened your mind to these concepts and these kinds of, um, at the time, incredibly original to me ideas, but which had already been explored by serious science fiction, serious um, horror authors for years before. So Doctor Who is all about influences and references. Um, I grew up reading those books. And at the time I thought, my goodness, this is really original. This is really clever. And then when I was a little bit older, I realized that those were writers who were essentially taking inspiration from other writers. So in a way, Doctor Who is influenced by everything. And, and I'm taking influences from Doctor Who secondhand. I haven't specifically consciously reference Doctor Who in any stories. So I can I can say for a fact that there are other things. Gene Steeler cults, um, I do a lot of um, hidden references and Easter eggs to my favorite film that, that's referenced many times. The Reverie is absolutely full of references, hidden references to my favorite sci-fi series of all time, The Outer Limits. Um, and I almost was playing a game there. Uh, but Doctor Who, no. How are you going to answer that? Uh, 
Я выяснил, что «Доктор Кто» должен был бы быть драмой, вернее, сценаристы, которых наняли писать «Доктор Кто», они были сценаристами по драме, а не по сайфай и не по хоррору, и они искали вдохновение во всех старых источниках, и таким образом «Доктор Кто» стал референсом ко всему, ко всей, ну, по сути, истории да, хоррора и сайфая, там было очень много отсылок, и как я это называю, «Доктор Кто» стал вот, «Gateway Drug», у нас, ребят, нет такого типа термина, это, так сказать, тот наркотик, с которого ты начинаешь свое путешествие в мир наркомании, вот, а потом переходишь на более тяжелые. Господин полковник, если что, это все для переводов, да. И я не отсылал к доктору, кто специально в своих книгах, но, безусловно, он оказал на меня большое влияние. И когда я тогда еще смотрел доктора кто, я думал, что, о, вот это вот отличный ход, вот это вот очень круто. А потом я выяснил, что это на самом деле э, сценаристы «Доктора Кто» черпали вдохновение из более старых источников, и на самом деле э, первые, э, да, первичные идеи, они были раньше. Mm. А, ну, я, безусловно, делала отсылки к своим любимым фильмам, и в «Грёзе» есть отсылка к фильму «Outer Limits», как я поняла, я не знаю, как по-русски вот перевод, я не успела загуглить этот момент. Вот, что загуглю. А у меня есть версия, что некроны произошли от э, киберлюдей. А за грани возможного всего на что это? За грани возможного. Так, ребят, что про некронов? Это что, это из Вархаммера? Да. Да, есть киберлюди. Переведи, пожалуйста. Киберлюди есть такая раса в Докторе Кто, и есть некроны. В целом они очень похожи. Well, uh, I'm, uh, I'm not familiar with uh, Doctor Who franchise, so I try as uh, well. Alina uh, says said that there is a theory that Necrons are based on uh, Kiberman from uh, Doctor Who, and well, I I I, I can comment on it. I well, you, you no can't, but, but this this is a thing, you know. Doctor Who and Warhammer, they are both, in a sense, they were both relatively late stage science fiction horror. So they were, they, they kind of emerged at the time when there has been a lot written and a lot made as films. Um, that, I mean, aliens, you know, aliens. Yeah, of course. They, they, uh, there's, so, there's so much that kind of informs and remixes. This is why, I, I mean, I, I think for, for anyone who's a writer or, or has aspirations to be a writer, if you get too hung up on trying to be original, and God knows I do try and I get hung up like crazy about it, it's, it's a dead end because we're writing at a stage where you will write something and you will think it's original. You might not even have been directly influenced, but the chances are four or five other people have already done this. Um, but... To take, to take an example, you know, from Doctor Who, one of the stories that I, lo I, I loved as a kid and translate this to, because it, Alina, do you know Doctor Who? You know Doctor Who. Do you know I the, like it. Do you, do you know the old Doctor Who, old era Doctor Who? Yes. So Tom Baker, the planet of evil. Do you know the planet of evil? Planet of evil. Uh, uh, oh. So Alina has uh, watched the first Doctor only for now. Only watched Doctor which, which William Hart now. Uh, so William Hart, yeah. Mm -hmm. Oh, oh, blimey! Oh, you're right at the beginning. That was when Doctor Who was a bit boring. No, it's the time when Doctor Who, who was a little bit boring. <laughs> Мне нравится этот ворчащий старик. Он действительно старик, старый uh, доктор. She, uh, Alina, Alina likes that uh, grumbly old man. No, uh, I, I tell you what it is. I, I like the grumbly old man as well. But um, I tell you what it was. Is Doctor Who when it started? The idea was that it was going to be an educational show. So because it was such a mad idea, the only way the producer she managed to get it through Verity Lambert and it was incredible that she did this is she sold the show as being an educational exercise so the idea was that in the original Doctor Who most of the stories had to be the Doctor travels back in time to somewhere historical and meets people from history and so 
for me, a lot of the beginning of Doctor Who is quite dry. На самом деле, Доктор Кто изначально продавался как обучающая программа. Продюсер протолкнул его только именно как обучающая программа, да, и Доктор Кто должен был путешествовать назад в истории, встречаться с людьми из прошлого и задавать им какие-то вопросы. Поэтому, ну, по моему мнению, начало Доктора Кто вышло немножечко скучноватым и сухим. And somewhere along the way, actually very early, they added a monster, the Daleks, in the second story, and people fell in love with that. that uh, it just had this huge impact. And I mean, they accidentally created one of the great television monsters, um, the, the Daleks. And later on, Doctor Who embraced that side of things, the sci-fi, the horror. And so from the second Doctor onwards, it becomes a much, much more, um, for my mind, a more entertaining show because it becomes this grand tour of sci-fi tropes and it's packed with monsters and colorful locations and god i loved it потом они добавили практически сразу добавили туда монстра и зрители влюбились в это поэтому они развили да они развили что но далеки появились в первом докторе в серии в арке планета скарро да 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 питер сказал это да что они добавили это еще тогда да, практически в начале они добавили его еще тогда, и зрители влюбились в это, поэтому они развили эту концепцию, и, в общем, доктор в итоге стал тем, чем он стал. Поэтому он развился в вот эту вот очень вдохновляющую историю, да, полную монстров и отсылок к другим произведениям, и это то, что Питер очень нравится. А какой так, Питер сезон на... Первый вопрос. Давай. А мы не смогли перевести с вам сразу, что Петр сказал. Он вообще говорил, что когда отвечая на вопросы Некронов, что Вархаммер и Доктор Кто вообще формировались тоже в, в те времена, когда выходило очень много всего того, что стало в итоге первоисточником для основных вот этих вот фантастических тропов. Тогда же там вышел Чужой, вышли там многие другие как бы культовые э, явления, которые в итоге определили, как это все, вот, как, как сейчас фантастика выглядит. И для тех людей, которые стараются быть оригинальными, стараются писать что-то исключительно свое, они сейчас просто ставят перед собой неподъемную задачу, потому что, несмотря как бы ты ни старался, и сам Петр очень сильно старался и загонялся, чтобы быть оригинальным, все равно, ну, что, что бы ты ни делал, как бы ты ни, что бы ты ни писал, есть очень высокая вероятность, что когда ты все, все в итоге там, закончил, написал, отдал печать, ты потом обнаружишь, что еще шесть человек сделали примерно то же самое. Не факт, что они влияли на тебя, далеко не факт, но, собственно, вот твоя вот эта вот... То, в одном мире было, живем. Да, оригинальным, оно может быть уже не так оригинальным, как тебе казалось. Возможно, оно уже существует. Потрясающая история, очень взывающая к тебе, поэтому она мне очень нравится. It introduced so many children to science fiction and horror, and at a time when that just wasn't there, just wasn't that much good stuff, uh, and so it was so powerful. Pro probably it's probably it's the single biggest thing that got me into science fiction and horror. Доктор Кто очень многих детей привел в science fiction и в хоррор. И ну, как, это было как раз в те времена, когда не было так много хороших uh, произведений, хороших фильмов на эту тему. Uh, и, в общем, ага. Доктор Кто стал uh, для меня тоже uh, своего рода uh, одним из самых больших, uh, скажем, uh, одним из источников вдохновения и, в принципе, по сути, привел меня в uh, science fiction. И еще тогда дополнение вопроса, что сейчас я смотрю, скажем так, ну, смотрела нового доктора Рассела Ци Дэвиса, Моффата, и мне ощущение складывается, что они теперь многое берут из Вархаммера. Смотрел ли Петер, и как он считает, берут ли, ну, вдохновлялись ли Рассел Ци Дэвис и Моффат Вархаммером? Uh, So, uh, have you watched uh, a more recent Doctor Who? Because uh, Alina is saying that uh, the Doctor Who of Moffat and of uh, Russell, yeah? The yeah. Image, uh, and uh, of Russell, uh, uh, the new, this new Doctor Who seems to be taking a lot from uh, Warhammer universe. Uh, have you seen this and uh, what can you say about it? Yeah, I, I watched Doctor Who when it rebooted. I've lost 
I kind of lost track of Doctor Who a few years ago because it, it did lose me. It was no longer my my show from a few years ago. But yes, I did watch all the reboots. And what you ended up with is people, again, this is the interesting thing, new Doctor Who was made by science fiction fans. So old Doctor Who was made by people who probably weren't entirely sure what science fiction was and whether, whether it could even be trusted. Uh, and they did remarkable jobs with that. By the time Doctor Who was rebooted, it was Russell T. Davis had grown up on Doctor Who and was passionate about Doctor Who and loved it and was bursting with ideas for what to do with Doctor Who. S Stephen Moffat, again, was a hardcore fan. So it was a very interesting because these same people would also have been aware almost certainly of things like Warhammer. And so, for example, when I was, and I'll stop in a second, when I was a child, I always wanted to see the Daleks and the Cybermen have a war. These are the two big monsters in Doctor Who. I always wanted to see a story where they have a war. And, and that's the kind of Warhammer kind of mindset that you, you have. Those would have a war. Under Russell T. Davis, that happened. They had a war. So it, it's, it's, that, it's that fascinating progression of fans growing up and becoming creatives, um, which can have mixed results. Различия, да, я смотрел э, ребут э, Доктора Кто, когда он был перезапущен, я несколько лет назад выпал из шоу, но прекратила быть э, настолько моим, но тем не менее, да, когда ребут вышел, я его смотрел, и разница между старым Доктором Кто и новым Доктором Кто стоит в том, что э, нового Доктора Кто, да, и Рассел э, Т. Дэвис и Стивен Мофф, это является... Фан... являются фанатами sci-fi и фанатами Доктора Кто, да как прежние сценаристы не совсем понимали, что такое sci-fi, не совсем понимали, что с ним делать, но при этом выполнили свою работу на все сто. Они выполнили ее прекрасно. Вот. И... Но сейчас э, и Дэвис, когда пришел, э, был полон идей, полон того, что можно сделать Доктором Кто, э, и Моффет был э, хардкорным фанатом. И я сам, когда э, был еще маленьким, я все э, хотел, чтобы... Uh, два монстра, ребята, вы, наверное, лучше назовете их, да? Киберлюди и Далеки. Петер ага. сказал, что он вообще мечтал, чтобы была война между этими двумя, собственно, угрозами. Да, вот. это очень по-вархаммеровски. Это, конечно, это очень крупное, да, что-то. Это расы? Ну, да. Да, и... да, да, да. Ага. Это самые это, воинственные да, расы. Действительно, это очень в духе Вархаммера, когда две ужасные силы, которые должны, по идее, уничтожать человечество, вместо этого они, короче, воюют между друг собой. Друг друга, да. Друг друга они тоже ненавидят. И вот при Дэвисе это произошло, и э, я был очень рад видеть, как, в общем, моя такая детская фантазия приходит в реальность. Вот. Но на самом деле э, результат того, что к франшизе приходит ее фанат, результат может, результат может разниться. Ну, то есть это очень интересный вообще феномен, когда люди ну, создавать фантастику начинают люди, которые были ее фанатами, но результат действительно такой смешанный и однозначный. 